A las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a quienes se conectan también a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de YouTube en Colombia. Vamos a hablar de la conmoción interior. Mucho se ha venido hablando y hay varios sectores políticos que le dicen al presidente, oiga, pero usted, ¿por qué no decreta la conmoción interior? Porque están bloqueando las vías. De hecho, este fin de semana, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras escribió en su columna del periódico El Tiempo, bueno, y que hubo a ver que el presidente Duque no ha decretado la conmoción interior y de hecho hay sectores de oposición que han empezado a decir que decretar la conmoción interior sería un primer paso para un golpe de estado. ¿Cuál es la relación entre conmoción interior, golpe de estado, lo que están diciendo? Hoy queremos entender aquí con dos invitados, con tres invitados de hecho, específicamente qué pasa en Colombia si se decreta la conmoción interior. ¿Cuándo fue la última vez que decretaron la conmoción interior y eso qué implica para nosotros los ciudadanos? ¿Qué significa decretar conmoción interior? Y por eso está el exministro de Justicia y Defensa, el doctor Juan Carlos Esguerra, que creo que es perfecto para explicarnos qué significa que el presidente de la República tome la decisión de decretar una conmoción interior. Doctor Esguerra, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila, por la invitación y muy buenos días a usted, a sus compañeros y a toda su audiencia. La verdad es que yo creo que hay que comenzar por plantear una distinción. Una cosa es la, el estado de conmoción interior que hoy consagra la Constitución y otra muy distinta, el viejo estado de sitio que consagraba la Constitución anterior. El estado de sitio de la Constitución anterior era una institución que tenía muchos más dientes que la conmoción interior de ahora. Es perfectamente claro que la conmoción interior, que fue además uno de los temas que más arduamente se debatió en las sesiones de la Asamblea Constituyente, es muy excepcional, tiene muchos menos dientes de los que tenía antes y sirve para que el presidente de la República, el gobierno nacional, porque se necesita la firma de todos los ministros, en determinadas circunstancias, cuando se dan determinadas circunstancias, que consideran que son circunstancias que no pueden manejarse con los instrumentos con los que ordinariamente eh, puede contar el Ejecutivo, sino que son necesarios instrumentos adicionales, instrumentos más duros y más eficaces, puede decretar la conmoción interior y por consiguiente hacer suyos unos poderes adicionales a los que normalmente le corresponde. De eso se trata. Y, norma, y por supuesto, se trata de poderes adicionales que tienen que ver directamente con las circunstancias que dieron lugar a la conmoción interior. Pero entonces, exministro Esguerra, nosotros en Colombia nunca hemos decretado la conmoción interior, el estado de conmoción interior, porque eso empezó con la Constitución del 91. Antes teníamos un estado de sitio. Esta conmoción interior nunca la hemos vivido nosotros en el país. Yo no le puedo jugar que haya sido así. Puede que haya habido algún ejemplo, algún caso específico que se dio en el curso de los 30 años anteriores. No puedo garantizar que sí o que no. Lo que sí es cierto es que la eh, utilización que pueda haberse hecho de la conmoción interior nada tiene que ver con aquella que solía hacerse del estado de sitio, que era una situación que no obstante ser por definición excepcional, se había vuelto el pan nuestro de cada día en la República de Colombia. Nosotros, de los 105 años de vigencia que tuvo la Constitución del 86, fueron muchos aquellos durante los cuales vivimos bajo el estado de sitio, eh, inclusive, por ejemplo, entre 1949 y cuando comenzó el Frente Nacional, todo el tiempo hubo estado de sitio. Quiero saludar. Eso ya no ocurre. Claro, quiero saludar al profesor Víctor de Currea Lugo, que también es experto en eh, seguridad. Profesor Víctor de Currea Lugo, ¿por qué hay entonces, lo saludo haciéndole esta pregunta, ¿por qué hay un sector de la población que está diciendo si se decreta el estado de conmoción interior es la antesala a un golpe de estado? ¿De dónde sale esa relación? Bienvenido. Eh, buenos, buenas tardes, Camila, buenas tardes a la mesa y a la audiencia. Mire, Yo creo que hay, que hay un problema de fondo aún más grave. Con el respeto de los abogados y las abogadas, es que la vida política va más allá del derecho. Pero recuerdo en las discusiones de La Habana era si la paz es un derecho o no, es una exigencia política. Eh, alguien me preguntaba de tu equipo esta mañana que yo escuchaba qué qué, cuál era mi opinión y mi postura frente a la conmoción interior. Y yo irónicamente decía que la quiten es que ya hay una conmoción de facto, no jurídica, pero sí política. Y la he visto como periodista día a día y noche a noche en las calles de Bogotá y ahora en las calles de Cali. Entonces, yo sé que hay un valor jurídico, un valor simbólico del derecho, sí, 
pero es que la gente está viviendo unas cosas que son atribuciones más allá de lo que un Estado o sea que lo que usted dice de derecho y social lo que usted sí. dice, profesor, es que ya nosotros estamos viviendo un estado de conmoción interior, así no se haya decretado. Que de facto ver, en yo... las calles ya el estado de conmoción interior se está viviendo. Sí, pero además con una cosa, es de verdad a quién le queremos dar más dientes, a qué estado, al estado del ESMAD. Mira, yo entrevisté la semana pasada a unos muchachos a los que le sacaron los ojos que ni siquiera estaban en las protestas. Es más, el de estar en la protesta tampoco justificaría eso. Ante noche recogí un muchacho aquí en Cali que en mitad de la protesta le meten un disparo en una pierna. Anoche estuvo en Puerto Resistencia donde los carros civiles pasan y disparan contra la gente en una zona altamente llena de policías y no detienen a los carros. Pero eso. La pregunta, claro. la pregunta mía es, Camila, perdóname, pero la pregunta mía es: ¿le queremos dar más dientes a un Estado que irrespeta los derechos humanos? Esa es la pregunta central. Entonces no es un problema solamente de normatividad jurídica, porque lo que nos están haciendo creer es que el Estado está amenazado y entonces las medidas excepcionales, llámese como se llamen, pero que en el fondo tienen la naturaleza de que le doy más dientes al Estado o la amenaza de un golpe militar, no es otra cosa que un discurso fomentar el miedo a la población. Lo que hay que ver es que primero, si vamos a colitar un Estado con más dientes, por fuera de la legalidad que es lo que hemos viendo y dos, si queremos seguir manejando el discurso del miedo. Entonces yo creo que esos son dos elementos al debate. Yo quiero preguntarle al doctor, ex, eh, al doctor Esguerra, exministro, si lo que estamos viviendo hoy, como por ejemplo lo decía el ex vicepresidente Germán Vargas en su columna de este fin de semana, amerita, usted que es constituyente y sabe específicamente lo que implica la conmoción interior, amerita que, le, que el gobierno tomara la decisión de, de decretar un estado de conmoción interior, sí o no. Teniendo en cuenta lo que nos dice el profesor Víctor de Currea Lugo, que dice es que ya hay suficientes dientes que tienen la fuerza pública en las calles y lo estamos viendo día a día con los abusos que se está teniendo en contra de los jóvenes. A ver, Camila, comienzo por plantear una distinción que me parece que es fundamental. Una cosa son las circunstancias que se están viviendo y que pueden dar lugar a, la, a que se decrete la conmoción interior y otra cosa es la conmoción interior, que estamos viviendo unas circunstancias sumamente complejas, no cabe la menor duda, sumamente difíciles desde el punto de vista del orden público, de la tranquilidad, de la seguridad ciudadana, no cabe duda. Pero no hay conmoción interior porque la conmoción interior es un Estado político-jurídico que puede decretar el gobierno nacional en determinadas circunstancias como estas, con el propósito de eh, asumir más poderes de aquellos que normalmente tienen. Ahora, esas circunstancias especiales son circunstancias, lo dice la Constitución, que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Todo eso habría que analizarlo antes de tomar una determinación. Y de, además habría que saber si esas circunstancias no pueden remediarse con los instrumentos con los que ordinariamente cuenta el Estado. ¿Cuáles serían esos instrumentos adicionales que se requerirían para atender la situación? Y si esos eh, elementos podrían conducir al fin que se está buscando. De manera que esa es una decisión de carácter político que tendrá que tomar el gobierno nacional en su momento, yo en eso no me meto, no me atrevo a decir, hay o no las circunstancias, no tengo los elementos de juicio necesarios para, para decirlo, por supuesto que está afectada en materia grave la convivencia ciudadana, no solamente el orden público, sino la convivencia ciudadana, los hechos que se han presentado, las muertes de niños, los atropellos a las, a las ambulancias, en fin, más, por supuesto, los excesos del, del, de la fuerza pública son constituyen circunstancias que eventualmente podrían dar lugar a que se decretara la conmoción interior, pero habría que saber para qué se decreta la conmoción interior, es decir, cuáles habrían de ser las medidas que se tomaran en el marco de la conmoción interior que no se pueden tomar normalmente y si esas medidas resolverían o no resolverían el problema. Doctor de Correa, a mí me llama la atención porque usted dice que de facto, digamos, en el plano político y en la realidad, pues estamos en un estado de conmoción de interior por las vulneraciones o posibles vulneraciones que el Estado está haciendo alrededor de los derechos humanos. Sin embargo, cuando uno mira qué podría hacer el presidente si mañana declara la conmoción interior, pues uno sí debería preocuparse porque en este momento creo que el presidente no está pudiendo ejercer ninguno de estos porque tiene una, un blindaje jurídico. Por ejemplo, eh, ¿podría el día de mañana restringir las marchas sociales completamente? ¿Podría limitar completamente 
obviamente medios de comunicación, podría interceptar comunicaciones, podría suspender a mandatarios locales y él mismo, digamos, entrar a gobernar ciertos territorios colombianos. ¿No le parece que uno entendiendo un poco lo que podría hacer el presidente pasándose un poco por encima del Congreso y de la Corte que tendrían eh, a, a posteriori un control y no a priori, pues sí sería muy diferente estar en un estado de conmoción interior a lo que hay ahorita en el país? A ver, yo lo que quiero decir es que una cosa es la ironía y otra cosa es la discusión jurídica. Por supuesto, en términos jurídicos formales no hay una conmoción interior. Espero que se entienda mi ironía. Lo que estoy diciendo es la conmoción interior, y mi, de, mi doctorado lo dice en Derechos Humanos, es decir, no es que sea un neófito en el tema, eh, muestra un desarrollo jurídico que busca dar unas condiciones y unas capacidades excepcionales a los estados frente a una situación sobrevenida que no se puede manejar con los medios normales. ¿Pero qué es lo que hemos visto, Camila? ¿Cuál, y cuál es la preocupación mía? La preocupación mía no, es que el Estado no puede o no quiere. Mire, el paro no es una causa, es una consecuencia. Si yo quiero abordar el debate del paro, hago una mesa y lo resuelvo de verdad. Pero uno no puede plantear sobre la criminalización de la, la, de la protesta social el argumento de que el Estado no puede, el Estado no quiere. La política es de que no quiere. ¿Quiere el Estado colombiano ser transparente en materia de derechos humanos? Permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Colombia. ¿Quiere de verdad el Estado colombiano ser transparente? Escucha a los jóvenes de la calle. Es decir, no es un problema de querer o de poder. Y lo otro, a la gente en la calle, y esto no es una exageración, es una mamertada, es que a la gente le están dando bala. Entonces, ¿en qué cambia eso de manera sustantiva cuando uno ve que hay una articulación estatal que no ha cumplido con los marcos constitucionales. Y no es un problema del vandalismo. Es que anoche, por ejemplo, en, en, en Puerto Resistencia, como decían en Cali, la gente saliendo a proteger a los muchachos. En el portal de las Américas hace una semana, la gente diciendo los muchachos tienen razón. Ya sé que esa no es toda la sociedad, pero tampoco me digan que toda la sociedad es la de Ciudad Jardín. Porque el problema es, el Estado, ¿por qué no persigue a los de personas civiles que en una actitud, dije actitud, claro, pero para entonces... militar. Pero dale, yo, a darle bala a la gente. Claro, pero yo, Entonces, le, yo, yo le planteo, y, y digamos que empezamos a, a hablar de conmoción interior, entre otras, por la columna del ex vicepresidente que dice en uno de sus apartes lo siguiente. Cuando usted dice es que se puede sentar a dialogar, dice el ex vicepresidente, no se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos. La Constitución y la ley debe cumplirse. Y los diálogos de deben esto. adelantarse, ni más claro. faltaba. Pero no sobre la base la de tolerar yo, yo que, que se vulneren los que... derechos de toda la ciudadanía, bloqueando carreteras, bloqueando calles, o como a lo que ver, está ver, pasando Camila. en Cali, en donde la tuvieron o la tienen sitiada. Camila, ver, primero, Cali no está sitiada. O sea, el que alguien tenga que dar una vuelta a la cuadra más larga para poder evadir una protesta, no significa sitio. Yo he estado en ciudades sitiadas. Y eso es otra cosa. La segunda cosa, ayer estuve en el sitio que llamé El Hormiguero y constaté y tengo videos de cómo las ambulancias están pasando. Lo que pasa, Camila, es una cosa de fondo. Que la Constitución hay que respetar, garantizame el derecho a la salud. Si el problema es jurídico, garantizame el derecho a la protesta. ¿Por qué siguen habiendo policías de civil disparando a la gente? ¿Por qué siguen habiendo policías encapuchados? Camila, yo he tomado fotos de las marchas de Bogotá que luego de que prenden el alboroto se refugian en carros de la policía. Yo lo he hecho y lo he visto, Camila, no no me lo han contado los malertos. Camila, si el problema central es jurídico, pues yo quiero que me digan si ya procesaron a las camionetas que están dándole bala a la gente en Cali, si los que le dispararon desde Ciudad Jardín a los de la Minga ya fueron judicializados. Pero lo que no pueden es sacar la carta jurídica frente a unos muchachos indignados y decir que la Constitución y la ley, que es una abstracción finalmente de la convivencia de las sociedades, aplica para unos, pero no para otros. O sea, créame, Camila, sí, no, que no. yo soy amigo de la paz y soy amigo del derecho, pero es que cuando le plantean el derecho a un muchacho que le acaban de dar un poco de balazos y le dicen, es que el orden es aquí, la policía se extralimita deliberadamente. La actitud del presidente Duque ha sido absolutamente complaciente. Yo quiero ver un solo caso concreto de investigaciones frente a la no identificación de la policía es que y es una práctica mm. sistemática y deliberada, entonces a ver yo creo que claro. es por eso, pero, pero por favor y con esto termino, no sigamos vendiendo la idea de que el país está en crisis por el paro, no el país está en paro por la crisis No, pero igual Cali sí estuvo sitiada eh, y continúa bloqueada en muchas, muchas, muchas vías de acceso incluso, aunque se han abierto otras pero hasta hace algunos días 
no se encontraban alimentos en los principales supermercados, ni en las plazas de mercado, ni en las tiendas de barrio, y tampoco había combustible en las estaciones de gasolina. O sea, la situación es realmente crítica por cuenta de los bloqueos. Pero además quiero decirle, profesor Víctor de Correa, que así como no se han judicializado a los señores de Ciudad Jardín que dispararon a la minga, tampoco se ha judicializado a muchos encapuchados que destruyeron bancos, que destruyeron el sistema de transporte masivo, que saquearon establecimientos de comercio. O sea, la situación de Cali no se ha aclarado del todo y esto ha sido de parte por, y parte. Pero yo quiero aprovechar por supuesto, para preguntarle... Por supuesto que no se ha aclarado. Y te, te doy un ejemplo, perdóname. A, antier yo estuve en el almacén de éxito. Yo no voy a contribuir a la satanización de almacén de éxito. No lo voy a hacer porque no, hay que ser responsable. Cuando uno radio le uno los canales o cualquier medio hay que ser responsable. Pero sí me llama muchísimo la atención la falta de transparencia y la demora. Que llegue la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo al almacén de éxito y no les permitan entrar antier. Yo estaba ahí. Entraron. Yo dije, hombre, sean transparentes, por favor, que la gente necesita eficacia y transparencia para evitar los líos. Yo creo que es... A ver, pero, pero entraron no solamente una vez, sino que entraron dos veces. Hubo dos cuando comisiones fui, humanitarias, per, perdón, incluso acompañadas fui, por los, los jóvenes de los grupos de resistencia. Ingresaron a almacenes sí. de éxito. Pero bueno, mire, yo, yo, yo quiero, yo tengo una, una gran inquietud, Camila, y es porque desde el 28 de abril estamos viendo, claro, protestas pacíficas, pero también algunos desmanes, algunos hechos vandálicos, y hemos visto a la policía enfrentándose a, a, a esos a esos manifestantes, pero el ejército lo hemos visto pasivo. Eh, doctor Esguerro, usted fue ministro de la Defensa y nos quizás nos pueda explicar qué, qué pasaría con, con el papel del ejército en un eventual estado de conmoción interior. ¿Cuál sería el, el rol de las fuerzas militares, pero concretamente el ejército que hoy ha estado pasivo en medio de, de los altercados, de, la, de los disturbios y del vandalismo? En principio, esa es tarea que le corresponde a la policía, que le corresponde exclusivamente a la policía, puesto que el tema de la guarda del orden público interno y de la seguridad ciudadana es un asunto de la policía. Las fuerzas militares están instituidas con otro propósito que tiene que ver con la defensa de las fronteras, con la guarda de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Ahora, hay normas que establecen que en determinados casos, excepcionalmente, puede utilizarse una asistencia militar para el cumplimiento de las labores propias de la policía. Así fue necesario hacerlo en Colombia, por ejemplo, en, durante el tiempo de la guerra contra el narcotráfico y en otras determinadas circunstancias. Pero en principio ese es un asunto que, cuyo ámbito es de la policía y no de las fuerzas militares. Las fuerzas militares deberían no intervenir, quizá hacer como han hecho presencia perfectamente pasiva, entre otras cosas, porque el tipo de armas con los que cuentan las fuerzas militares son armas que no están destinadas a resolver los problemas de tranquilidad ciudadana o a resolver los problemas de orden público, ni mucho menos, repito, para claro, eso son... Pero la pregunta o sea, no, no podría seguir siendo el mismo papel el de, la, el, de la, el de las fuerzas militares, el del ejército. No, eso de, no, el, el estado de conmoción interior automáticamente no cambia el papel que corresponde de, eh, cumplir a unos y a otros. Lo que hace el estado de conmoción interior es permitirle al gobierno nacional tomar las medidas que considere necesarias por fuera del, del orden normalmente establecido para resolver las causas de la turbación del orden público que están afectando la convivencia ciudadana. Ahora, en ese marco, eventualmente podría utilizar la fuerza militar, por supuesto. También podría, eh, y es ordinariamente lo que ocurre en tratándose de la conmoción interior, dictar medidas con normas con fuerza de ley que van a tener la misma vigencia del estado de conmoción para, dentro del estado de conmoción, atender la solución de los problemas que se estén presentando. eso Ese estado de conmoción casi que es uno por cada caso, tiene unas condiciones especiales. Anoto algo que vale la pena destacar y es que la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en tiempos del estado del sitio antiguo, eh, tiene perfectamente prohibido en los estados de excepción, entre ellos el estado de conmoción interior, la... Eh, <coughs> limitación o la suspensión de los derechos humanos fundamentales no pueden sí. ser suspendidos de ninguna manera pero mire, a propósito de lo que estaba planteando el profesor de Correa eh, a mí me gustaría conocer su opinión sobre la columna del doctor Vargas Lleras, porque además él dice que efectivamente por cuenta de estas protestas y estas marchas se están afectando la gran mayoría de los colombianos y que es necesario por esa razón 
que el gobierno considere declarar la conmoción interior. Eh, dice el ex vicepresidente Vargas Lleras que las pérdidas ya suman 15 billones de pesos, eh, pérdidas económicas, para, hablar también, para no hablar de, la, de las pérdidas humanas que también son numerosas. ¿Por qué, profesor de Currea, usted considera que esa posibilidad de declarar el estado de conmoción interior por parte del gobierno nacional, aunque sea parcial, digamos que solo sea, por ejemplo, en Cali o en el Valle del Cauca, ¿Por qué esa medida no es conveniente y no es oportuna en este momento, dadas las circunstancias de alteración del orden público en esa zona? Por varias cosas. La primera es porque cae en un error. Primero, yo agradezco el comentario que hizo el exministro en el sentido del ejército, de no sacar el ejército. Mire, anoche estábamos en, en lo que se conoce aquí como el paso del comercio, el paso del aguante, y efectivamente los muchachos le dicen a uno, yo prefiero el ejército a la policía porque el ejército no nos está dando bala. De hecho, ayer la, alguien intentó darles bala y se cruzaron balazos con, con el ejército. Entonces, hay una esperanza, digamos, en que, en que el ejército no vaya a hacer esa agresión. Pero lo que hemos visto en Catatumbo, en Cauca, en Chocó, es que el ejército no es una garantía necesaria de respeto a los civiles. Ahora, frente a la pregunta, lo primero, porque es que el problema que hay... No es un problema, voy a decir algo que es una absoluta, un exabrupto jurídico. Aclaro para quien entienda la ironía. No es un problema de orden público. No es un problema de orden público en el sentido que se resuelve vía policial. Es un problema social. Mire, yo fui, he sido profesor de militares y de policía. Y recuerdo un mayor cuyo nombre no voy a mencionar que me decía cuando los paros del año 2016 me daban ganas de soltar el, el, el casco del, del ESMAD y sumarme a los campesinos porque eran campesinos de estos cebolleros que se acuerdan del problema de las cebollas que tenían razón, lo que uno no puede hacer es desconocer un país llamarlo a negociar, incumplirle forzarlo a que haga vías tome vías de hecho y después eh, criminalizarlo, y eso es lo que estamos viendo, es decir, si se escucha a tiempo que hay que tumbar una reforma tributaria si se escucha a tiempo que hay que tumbar una reforma en salud, la gente no tiene por qué poner muertos de ningún lado. Yo soy un amante de la paz, pero ante todo soy un amante de la justicia. Entonces es muy complicado que sigamos con esa lógica de que las cosas se resuelven o dictando decretos, ya lo dijo García Márquez, a uno en el campo lo matan con balas y en la ciudad lo matan con decretos, o creyendo que se resuelve sacando a la policía. La policía con todas las limitaciones, éxitos y desaciertos no va a resolver el problema de la renta básica. La policía no va a resolver el problema de la exclusión social. La policía no puede resolver el problema de la falta del acceso a la salud en este país. Entonces resolvámoslo por el derecho, pero tratar de empezar la casa por el tejado yo creo que es el principal problema. O sea, quiero decir, el debate no es conmoción interior, sí o no. El debate no es nadie que está negando la Constitución. Yo lo que estoy planteando es que los problemas estructurales hay que mirarlos con otra óptica. Los abogados y las abogadas están al servicio del orden jurídico, pero el orden jurídico es aquel que la sociedad quiere que sea. Es decir, no puede ser una camisa de fuerza cuando queremos callar a la gente. Entonces, creer que aumentando el pie de fuerza y que aumentando los decretos, que aumentando las restricciones van a callar a la gente, es de verdad no haber entendido lo que está pasando en las calles. Claro, lo que pasa es que cuando... Esto, eh, Camila, lo que, que pasa no es que siempre se piensa, piensa que es un poder sin límites. Siempre que se piensa en conmoción interior, se piensa en un poder sin límites, un poder para el Ejecutivo sin límites. Y es precisamente sobre eso que le quiero preguntar al exministro Esguerra, y es sobre los límites de la conmoción interior y límites en dos sentidos. Primero, límite en el tiempo. ¿Hasta cuándo se puede o por qué periodo de tiempo se puede declarar? Y segundo, el límite de veeduría internacional, porque en este momento vemos un presidente que no quiere o que está poniendo eh, obstáculos para que la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a hacer una veeduría. Y si este tipo de veedurías eh, internacionales, eh, ¿cómo las contemplaría un estado de conmoción interior? A ver, lo primero en cuanto a los límites, tiene muchísimos límites la conmoción interior por las razones que anoté al comienzo de mis planteamientos, porque la conmoción interior eh, es una figura mucho más recogida, más recortada de lo que fue el estado de sitio, precisamente por los abusos y los excesos a los que dio lugar el estado de sitio. Tiene establecido la Constitución en materia temporal, por ejemplo, no puede extenderse por más de 30 días y periodos que sumados no pueden exceder de más de tres meses en el año. 
Eso, en todo caso, para evitar lo que ocurrió, en, repito, entre 1949 y 1958, que estuvimos permanentemente en estado de sitio. Eso no puede ocurrir. No puede, lo repito también, no pueden suspenderse los derechos humanos. No pueden recortarse los derechos humanos. Lo que sí, ahora, y en todo caso, las decisiones que adopte el gobierno en el marco del estado de sitio, eh, perdón, del estado de conmoción interior, son decisiones que tienen que ir rápidamente a la Corte Constitucional para ser revisadas por la Corte Constitucional con el propósito de ver si se ajustan o no se ajustan a lo que está establecido, tanto en la Constitución como luego en la ley estatutaria que desarrolló las normas constitucionales sobre los estados de excepción, que es la ley 137 de 1994. Entonces, el presidente sí puede, por ejemplo, expedir normas con fuerza de ley en estado de conmoción, pero solo pueden referirse a determinadas materias, solo pueden plantearse de determinada forma y solo pueden tener vigencia durante determinados tiempos. ¿Y las veedurías internacionales? ¿Qué pasaría no, con veedurías? No, no, las veedurías internacionales son una decisión política del gobierno que puede decir sí, señores, vengan o no, señores, no vengan. No Sigo sin entender por qué no ha querido admitir que vengan cuando Colombia ha sido siempre tan abierta, tan internacionalista tan legalista en el sentido de decir lo que los que quieran venir a ver lo que está pasando aquí, que vengan. No he entendido la, la, la actitud del gobierno en las actuales circunstancias respecto de las veedurías internacionales. Las veedurías internacionales no veo por qué se vayan de negar y además esas no son cosas de la propia Constitución, sino del básicamente de los tratados internacionales en el marco de las, de las relaciones entre los países de América Latina. Pero, pero es que volviendo al, al estado de conmoción interior, para que los oyentes entiendan, eh, la Constitución del 91 creó dentro de los estados de emergencia el estado de conmoción interior, eh, el estado, digamos, de emergencia y el estado de guerra. Nosotros llevamos en un estado de emergencia pues casi que más de un año y la Corte Constitucional se ha demorado bastantes meses en hacerle el control constitucional a las medidas que ha tomado el gobierno. Usted dice que eh, de declararse un estado de conmoción interior, el, la, la Corte Constitucional le va a hacer un control, pero usted cree que la institucionalidad del país en este momento podría ejercerle un control óptimo a un presidente que tiene un estado de emergencia y un estado de conmoción interior al tiempo? No, no, pero a ver, a ver, a ver. Ese estado que se decretó con ocasión de la pandemia y que tuvo que ver con las razones sanitarias que lo determinó, también se decretó en dos oportunidades, ambas terminaron y en este instante no estamos en ese estado y el gobierno no tiene ya las facultades que, extraordinarias con las que contó para efectos de resolver esa crisis. Claro, pero como, Son... como sigue la pandemia, el gobierno se puede despertar y puede decir, declaro como ser interior y estado de emergencia. No, pero, pero es por dos razones perfectamente distintas el ámbito temporal de unos y otros de unos y otros estados de, de excepción es perfectamente distinto y el tipo de medidas que se pueden tomar en el uno y en el otro son también totalmente distintas es decir no puede uno decir que se suman la, el estado de excepción por razones de la pandemia y el estado de la conmoción interior no pero ahora estábamos oyendo, eh, permítame, doctor Esguerra, lo interrumpo, estábamos oyendo lo que decía el profesor Víctor de Currea Lugo, que sería darle más dientes a un Estado que ya está siendo abusivo y represor. Yo les he entendido a todos de manera muy clara, pero sin embargo hay una pregunta que he hecho y que no me ha respondido absolutamente nadie. Y voy con usted, profesor eh, de Currea Lugo, y es... ¿En qué momento hay una ciudadanía y, por ejemplo, el sector de la, de la Colombia Humana de Gustavo Petro empezaron a hablar de que el hecho de decretar una conmoción interior es la antesala a un golpe de Estado? Yo no he podido entender cuál es la relación y por eso se le preguntaba al principio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O por qué se hace esa relación? Nada. ¿Profesor? ¿Profesor de Currea? No, creo que algo pasó con, eh, con el sonido. Pero entonces, tal vez, doctor Esguerra, usted me puede ayudar o me dice, no, no tengo ni idea de dónde están sacando esa relación. ¿Por qué se, por qué se está no. hablando, doctor Esguerra, o, o por qué se puede llegar a hacer una relación que yo no he podido entender? No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nada que ver lo uno con lo otro. Colombia dejó de ser tierra fértil para un golpe de Estado desde hace muchísimo tiempo. Afortunadamente, no creo que haya circunstancias 
propicias para eso, pero en todo caso, que un eh, estado de conmoción interior pueda considerarse la antesala de un golpe de estado es una equivocación monumental, lo digo con todo respeto, ¿Por qué? porque ese no es ni remotamente el caso, no faltaba más, son dos cosas distintas. En el caso de la conmoción interior, la pregunta más importante que habría que hacer es ¿para qué? sería el estado de conmoción interior. Es decir, que el gobierno determine si considere si están dadas, que podría pensarse que están dadas, por lo menos eh, en medida muy apreciable, las condiciones, las circunstancias necesarias para decretar una conmoción interior. Muy bien, pero decretar la conmoción interior para decretar la conmoción interior o por hacerlo no tendría sentido ninguno, como de nuevo se daba en los tiempos del estado de sitio. Sería para algo y el gobierno tendría que saber qué es aquello que necesitaría hacer o decidiría hacer para lo cual no, no puede hacerlo en el marco de las circunstancias normales y tiene que pasar al estado de conmoción. Pero repito, nexo con eh, el golpe de Estado, absolutamente ninguno por ninguna parte. Pero entonces, a ver, si el profesor de Correa Lugo ya lo tengo nuevamente en la línea y me escucha, ¿por qué se ha hecho esa relación, profesor? A ver, yo creo que aquí lo, lo fundamental, y Camila, la, perdóname desviar la pregunta, esa que la responda eh, la Colombia Humana, esa es la pregunta para ellos. Lo que yo quiero insistir es, y ahí te, te invito a, a que nos, la audiencia lo piense, ¿Saben ustedes lo que piensa la gente en la calle de la fuerza pública hoy en día? No, pero profesor, no me desvíe porque yo por eso le hice la pregunta al principio y usted me desvió. Yo solo quiero saber porque no he podido entender esa narrativa que una conmoción interior traería un golpe de Estado y yo no he entendido. Supongo que la teoría viene de lo siguiente. La gente tiene miedo de que aumente la represión. Entonces, ¿qué es una conmoción interior? Cualquiera que entre en la Constitución y la lea no es sino darle dientes a un Estado y a la parte represiva de un Estado. Punto. Ahora. Ah, pero entonces, pero, entonces, pero entonces, pero entonces, pero entonces por eso se dientes, habla. Camila, Camila, pero esos dientes hay que confrontarlos necesariamente con lo que la gente está sintiendo frente a la fuerza pública en la calle. Por tanto, mi respuesta iba en ese sentido. La gente está profundamente asustada. Rabiosa, no, yo eso, yo violenta. eso, lo, yo eso lo entiendo. Entonces, yo solo entiendo, pero lo que, que quiero... Por eso, lo que quiero... De verdad es que no, no he podido que... entender. ¿Existe relación o no existe? Porque ¿por qué se habla yo no, de, no, de no un es estado una, de conmoción no hay, como antesala a un, no es, a un golpe de no, Estado? No, no es una cosa sine qua non. Eso no tiene una línea que sea obligatoriamente paso uno, paso dos, tres como una escalera. Lo que te quiero decir es que si uno tiene un perro rabioso y alguien le dice, además de que tiene rabioso, se me Ay, no se asusta, Ay, no se asusta. Entonces, es exactamente eso. No quiere decir que cuando un perro tiene rabia le quite el bozal, pero la gente le da más miedo por eso. Ah, o sea, la gente interior. No. Eso es lo la que la gente, gente cree. Está, no, lo que la gente está preocupada, independientemente del nombre, Camila, uno, jurídicamente una cosa no lleva automáticamente a la otra, pero dos, la gente sí tiene miedo de que sea un perro rabioso, además le quiten el collar y le quiten el bozal y duerma y no, más duro. Yo eso, eso, eso lo entiendo, lo que no entiendo es de dónde surgió la relación de una cosa y la otra, que sí la empezamos a ver este pues, fin de semana y yo de verdad no he podido entender, dice el doctor Esguerra, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo, yo creo exactamente lo mismo que dice el doctor es guerra eso no tiene relacionado con la pregunta ah. mía camila es la siguiente de verdad que para destinarle plata a los hospitales necesitamos una conmoción interior para discutir lo de renta básica no y la gente no quiere hablar de eso la gente en la calle quiere hablar es de una serie de políticas que los llevó a la calle no yo eso lo entiendo perfectamente pero como estamos hablando y, y, y estamos hablando hoy de qué implicaría para explicarle a la gente un estado de conmoción interior por eso es que hacemos eh, la pregunta profesor lo otro sin duda alguna hay que hablarlo, pero hoy estamos hablando qué significa eso, porque hay gente pidiéndola y qué significaría eso, es lo que queremos entender, qué implica para nosotros como ciudadanos que en caso dado el presidente Duque tomara esa decisión con, todo, eh, con todos sus ministros y por eso queríamos invitarlos hoy a hablar de eso para poder aprender que cuando nos hablen de conmoción sí. interior a qué se están refiriendo. Profesor Víctor de Currea Lugo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Camila. Y pues el debate es que ese debate de la conmoción interior se ve en el marco de un paro, entonces es inevitable que uno toque las agendas del paro. Claro que sí. Mil gracias, profesor.